রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় চূড়ান্ত অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট আদালত বুঝিয়ে দিয়েছে কমিশনের যথেষ্ট হোমওয়ার্ক নেই বলেই মনে করছে কোর্ট মনোনয়ন পেশ থেকে শুরু করে নির্বাচনী নানা কাজ ঠিক পরিচালনা করতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে বলে মত আদালতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি শুরু হতে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার কমিশন সচিব নীলাঞ্জন স্যান্ডেলার কাছে জানতে চান নয় এপ্রিল মনোনয়ন জমার শেষ দিন বিকেল থেকে পরের দিন বিকেল তিনটে পর্যন্ত কতগুলি মনোনয়ন জমা পড়েছে সেই তথ্য দিন কিন্তু কমিশন সচিব নীলাঞ্জন স্যান্ডিলো বিচারপতিকে এ নিয়ে কোনো তথ্যই তুলে দিতে পারেননি এছাড়া আদালতের এক রাস প্রশ্নের মুখে শ্রেফ ভেবাচাকা খান কমিশনের প্রতিনিধি কমিশন সচিব তার বক্তব্য বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠতে বিচারপতি মুচকি হেসে বলেন এই স্টেজে মেন অ্যাক্টর হল কমিশন তাই আগে তার বক্তব্য শুনতে হবে প্রথমে বিচারপতি কমিশন সচিবের কাছে জানতে চান এক পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পেশির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর কটা নালিশ কমিশনে জমা পড়েছে কটার ক্ষেত্রে সমাধান হয়েছে দুই সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্টে একই সঙ্গে মামলা হওয়ার পর দশই এপ্রিল থেকে এগারোই এপ্রিলের মধ্যে কমিশন কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তিন নয় এপ্রিল মনোনয়ন পেশির সময়সীমা শেষ হওয়ার পর রাতে ফের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মনোনয়ন পেশের সময়সীমা বাড়ানোর পর কটি মনোনয়ন জমা পড়েছে দশ তারিখ বিকেল তিনটি পর্যন্ত সেই তথ্য দিন চার হাইকোর্ট দশ তারিখ মঙ্গলবার মনোনয়নের মেয়াদ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি বাতিলের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর কমিশন কিভাবে তা হ্যান্ডেল করেছে কমিশন সচিব আদালতের একের পর এক প্রশ্ন বানে দিশাহারা হয়ে পড়েন সচিব বলেন কমিশনের কাছে যত অভিযোগ জমা পড়েছে সবগুলোই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখন দাখিল হওয়া মনোনয়নগুলি স্ক্রুটিনির কাজ চলছে ষোলো তারিখ ফাইনাল লিস্ট দেওয়া হবে কোন কোন প্রার্থী নাম থাকছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আদালত কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে ১৬ এপ্রিল কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে প্রত্যেকটি তথ্য ততদিন পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সব প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে